はい皆さんこんにちは IoT 技術系 YouTuber の中町です2018年私はインターネットの世界を自転車で走り回る z w i f t を始めることにしました理由は2つありまして1つには健康診断の結果でメタボリックシンドローム予備軍というふうになりまして食生活の改善と合わせて運動の習慣をつけなきゃいけないということで、まあ、寒い中でもですね家の中で運動できるズイフトというものをやりたいと思って始めたのともう一つはバーチャルリアリティとヘルスケアについて今後もっともっとビジネスとしてボリュームが上がっていくと考えてまして実際にじゃあそれがどういうものなのかっていうのを自分自身で体感するためにズイフトを始めましたズイフトっていうのはですね今まではそのロードバイクを趣味としている人が家の中で練習するのにまあ、ズイフトを使うっていうことが多かった多かったっていうか多分そういう人がほとんどだったと思うんですが私の場合はもともとロードバイクをやったことがなかったのでまあ、ロードバイク自転車ですねそういうものも含めて今回いろいろちょっと機器を準備しましたのでどんな機器を準備したかご紹介したいと思いますまずですねズイフトを使うにはやっぱりこういうふうにコンピューターの画面で映さなきゃいけないのでコンピューターが必要になりますで私の場合はもともと持っている MacBookPro の15インチレティナ2013年のタイプを使いましたでこれはグラフィックボードもついているものなので2013年の PC なんですけど特にもう問題なくストレスなく動いていますただ 3D で空間を表現するのでちょっとスペックの弱い PC とかグラボついてないものっていうのは気をつけた方がいいと思います、はい、2番目2番目はロードバイクです、まあ、今回ですねお茶の水にあるエルブレスバイクという、まあ、自転車の専門店でお話しさせていただいてジャイアントというメーカーのコンテンド SL1 というタイプにしましたで他にもいくつかちょっとタイプはあったんですけどこの後紹介するスマートローラーと組み合わせをする時にそのギアの数がですね合わないとなんかちょっとスペーサーかなんか入れなきゃいけないっていうような話を聞いてスマートローラーと同じギアの数の,このコンテンツの SL1 っていうものにしました3番目がですねこれが今回の一番の鍵のガジェットであるスマートトレーナーですで私はあの和風のキッカーというタイプにしました大きな特徴は後輪自転車の後輪を外してそこに取り付けるタイプになってますこのスマートトレーナーは他にいくつかタイプがあるんですけどいろいろちょっとねこの今回選んだタイプが結構一番高い方なんですがやっぱりその騒音っていうことを考えてできるだけ音が静かな和風のキッカーというタイプを選びましたケーデンスセンサーですでケーデンスというのは回転数のことを表しまして結構自転車の場合はですねペダルをこいでいるその回転数速ければ速いほど力を伝えられるということで自分が今どれぐらいのケーデンスで走っているのかっていうのの記録を取るためのセンサーですで実際私はですねあの同時にサイクルコンピューターも買いましてサイクルコンピューターの中にこのケーデンスセンサーも入ってました次心拍センサーランニングもそうなんですけど自分が走っててどれだけの心拍数になっているのかっていうのは自分の体の体スペックを把握すする上で非常にに重要になります例えば、まあ、自転車なんですけど自転車の初心者の場合はちょっと走っただけですぐ心拍数が160とか170とか180とか上がってしまうんですがやっぱりそれなりにトレーニングをしている人はある程度の負荷をかけても心拍数をそれだけ上げないで走ることができるようです。なので一番最初はですね自分の心拍数がすぐに上がりやすかったのもしばらくトレーニングすることによって低い心拍数で運動ができるようになったと、まあ、自分のスペックが上がったことを理解できるんですねなのでそういうことを把握するために心拍数のセンサーを取り入れましたといってもですね私がもともと使ってたこちらのガーミンの235というランニングウォッチなんですけどこれは心拍数も取れるタイプなのでこれと組み合わせて使ってます次に ANT プラスドングル結構 ANT プラスって自転車をやってない人にあんまり聞き慣れないものだと思うんですけどこれは Bluetooth と
同じように通信のプロトコルの名前です Bluetooth だと Mac であればすぐにつながってセンサーの信号を受信することができるのですが ANT プラスの場合はもともと Mac に入ってないのでその信号を受けられるためのドングルが必要になります私は Amazon でこちらを購入しましたただちょっとねこれ電波を使うものなんでもしかしたら技的的にあんまりちょっと良くないのかもしれません次に静音マットです自転車を、まあ、スマートローラーにつけてペダルをこぐんですけど振動があるんですね振動と音がでこの静音マットを敷くことで振動とかですね音をより静かにしてくれるようなものです静音マットは和風にもあります和風のが確か1万500円かなんかこの自転車を購入したエルブレスバイクさんではジャイアントというこの自転車のメーカーの静音マットがあったのでそれが7000円で、まあ、ちょっと和風の純正よりも安かったのでそちらにしましたただその後アマゾンで調べてみたら自転車の機器を作っているミノーラというメーカーにも静音マットがありましてこちらはですねもっと全然安かったですただスペックがちょっとどうなのかっていうのは実際に見てみないとわからないのですが、まあ、そこら辺確認できればもっと安い値段でできるかもしれませんね最後にサイクルパンツですロードバイクの場合は普通の自転車と比べて、まあ、こんなようにですねとっても椅子が小さいんですそして硬い1回のトレーニングでだいたい30分とか1時間とかやるんですけどその間この椅子に座りながらやってるとやっぱお尻が痛くなってしまうんですね世の中にはサイクルパンツというものがありまして自転車のロードバイクに乗るためのパンツなんですがお尻が椅子に当たる部分ここにクッションが入っててこれを履くと痛みが和らぐというような感じでしたで今日初めて私もそのサイクルパンツ履いたんですけどやっぱりちょっと痛いんですが実際45分のエクササイズで、まあ、これを履くことでかなり楽に痛みが軽減されたのでこのサイクルパンツはロードバイクを始めるというかズイフトをやる上で絶対用意しておいた方がいいと思いますこちらはネット上で検索すると色々安いものがあるので、まあ、お店でも見つつネットでも調べながら自分に合ったというか、まあ、とりあえずまず1つ購入するといいと思いますとということですね今日で私たちもズイフトが6日目で7日間まで無料でできて、まあ、そろそろちゃんと課金しなきゃいけないんですが自分の健康のためとバーチャルリアリティとヘルスケアここら辺のビジネスを自分でもこう続けて体験するために今後もズイフトを続けていこうと思いますでは皆さんも是非ズイフトに興味ありましたら何かご質問等ありましたら普通にコメントをいただいたりブログの方に連絡いただいてもそれに対してお答えするようなブログや動画を作っていきたいと思いますでは皆さんさようなら